OMTVUA про головне. Губернатор Курской области Смирнов рассказал, какова глубина и ширина проникновения вооруженных сил Украины. Главарь организованной преступной группировки перебил и направил доклад в другое русло. Ему это явно не понравилось, не вписывается в план спецоперации. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Но это, нам, находится... это, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное да. ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Где наше правительство? Они же Путин, еще хуже. Путин, помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Там все разбивают. Вы, наверное, ничего не знаете. Ну, там сразят, понят, что делается. Так это тактика или истерика? 2013-2014 годы тогда французский публицист, философ, да, его так многие по-разному называют, Андрей Леви, говорил о том, что все-таки и Путин, и Лукашенко в свое время, это такие бумажные тигры, которые, ну вот фактически не ожидают, что кто-то начнет давать по зубам. А когда кто-то начинает давать по зубам, то этот страх уже переходит на другую территорию. Не на территорию жертвы, да, ну в частности сейчас, как мы говорим об Украине, а, так и есть. Но и там начинают побаиваться те, кто в свою очередь был этим таким стойким, якобы бумажным тигром. Поэтому, когда Украина начала давать по зубам, а здесь новый виток, да, дачи по зубам, и вот э, Курская область, то, что сейчас происходит, и с вами тут абсолютно согласно, я думаю, все мировое сообщество, потому что, ну, все-таки лицемерно заявлять о неприкосновенности своих территорий, когда ты не единожды, я скажу так, не единожды, это же не первый случай, да, со стороны Российской Федерации о заходе на территорию другого государства и уничтожении этих территорий. Поэтому, я так понимаю, что вот этот удар по зубам, очередной, он наверняка... Ну, я не знаю, как далее будет развиваться ситуация в Курской области. Тут наверняка больше знают военные. И вот э, пока тишина пусть будет в этом вопросе. Но я так понимаю, что этот удар, он так и все-таки болезненно будет для Путина в ближайшее время также сказываться. Ну, потому что я смотрю, что как-то так преуменьшают, преуменьшают события в Курской области сейчас и на российских телеканалах. Я так понимаю, тоже в, ну, в связи с определенными возможными событиями в ближайшее время. Давайте здесь немножко подытожим. Во-первых, Лукашенко не является тигром и никогда таким не являлся. Это примитивный достаточно человек, который просто по факту марионеточный президент другой страны, получая ресурсы в Российской Федерации. Там абсолютно нет никакой конкурентной политики. К сожалению, большое, скажем так, разочарование. Беларусь пошла по пути очень странному. И, естественно, 30-летний президент, ну, 30-летний, имею в виду, срок правления, это исключительно застой, гниение, разрушение, абсолютно на отсутствие конкуренции, но сам по себе он никакой угрозы никому не представляет. Что касается России, вы абсолютно вот, очень тонкая мысль с точки зрения реакции Запада. Это то, что шокировало Россию. Да, они могут там на своих телеканалах преуменьшать значение каких-то операций или не преуменьшать, это мало нас интересует. Все, что касается внутреннего информационного пространства России, это вообще не пространство для анализа а, никакого, кроме психиатрического, безусловно, и никакого влияния на те или иные процессы это не оказывает. Вот все, что они внутри у себя говорят, это вчера казалось, что российская пропаганда очень мощная, она там что-то контролирует, что-то предопределяет и так далее. Да, безусловно, зомбирование, за зомбирование собственного населения это удачный проект, конечно же, тут вопрос другой. А что вы хотели получить в итоге? В итоге вы получили 900-дневную войну, как минимум уже, и получили полное разрушение своих репутаций. И главное, то, о чем мы сейчас говорим, это о том, что западные страны абсолютно точно, спокойно воспринимают происходящее на территории России. Более того, не то, что спокойно, а считаю, что это естественный процесс. Абсолютно точно этот процесс должен так выглядеть, и, соответственно, он должен быть еще и масштабирован. То есть все на то, что рассчитывала Россия. Это их шокирует. Особенно субъекта Путина, ну так как человек не обладает аналитическими способностями, конечно, он рассчитывал на то, что все будут двигаться по стандартным клише. То есть все будут реагировать на все, что он делает так, как стандартно, как пять лет назад, как после грузинской войны там, и так далее. Сейчас это выглядит совершенно иначе. То есть выглядит абсолютно убийственно для того же субъекта Путина. Да? Вот смотрите, мы... Смотрим на то, что происходит сегодня в России. Война постепенно туда возвращается в полном объеме. Удары по территории России — это является естественным ведением войны. Опять же, в рамках международного права. 
И, наконец-то, мировое сообщество четко говорит, нейтральные страны вообще равнодушно смотрят на Россию, а страны, которые поддерживают Украину, говорят, так, безусловно, в рамках международного права они имеют право делать все, что считают нужным для защиты гражданского населения. И возвращают главный тезис. Российская Федерация убивает не просто или атакует не просто там какие-то военные базы. Нет, она умышленно в течение 900 дней наносит удары по гражданскому населению, особенно по приграничным районам, ну, там, областям и так далее и тому подобное. Безусловно, все это нужно останавливать, а остановить это можно двумя инструментами. Опять же, наши западные партнеры это прекрасно понимают. Либо выдавливанием, полным выдавливанием с приграничных территорий российских возможностей, артиллерийских, авиационных, систем РСЗО, то есть в глубину России, либо разрушение всех этих возможностей дальнобойными ударами, ну, имеется в виду ракетами, дронами и так далее. Либо, что более эффективно, это комбинированные удары, частичное уничтожение инфраструктуры России, инфраструктуры войны дальнобойными ударами. Это должны быть масштабные удары, системные, ежедневные. И это должны быть там не 10, 20, 50 дронов. Да, гораздо больше всего должно быть. То есть Россия должна в полном объеме вкусить то, что она делает с другой страной. И параллельно с этим должно быть выдавливание по тем или иным направлениям, формируя такой себе санитарный кордон, кордон, санитарную зону на такую-то глубину. Вот это все сейчас Запад, это я сейчас не говорю, безусловно, о стратегии Украины. Опять же, вы абсолютно правы, военные должны, если считают нужным что-то комментировать или не комментировать, это абсолютно правильно. Я говорю сейчас о политическом восприятии стран Запада. Они абсолютно точно, точно так же вот сейчас рассуждают, как мы с вами обсуждаем. То есть Россия не имеет никаких там юридических, моральных, ну, моральное слово по отношению к России, вообще это дивно звучит, каких-то возможностей что-то там доказывать и так далее. Второе, все объяснения России вообще не там для внутреннего рынка или для внешнего рынка никакой роли точно не играют и не, не влияют ни на какие процессы. Но, наконец, третье, самое главное, Украина в полном объеме использует те инструменты, которые гарантированы ей, корректно гарантированы ей международным правом и должна наращивать эти объемы. Об этом тоже говорят наши западные партнеры. То есть, соответственно, я считаю, что ну, Российская Федерация, наверное, вкусит все, что хотела после начала этой войны в полном объеме. Это главное. То есть для стран с низкой интеллектуальным уровнем, совокупным коллективным интеллектуальным уровнем, с низкой, скажем так, эмпатией, Россия это страна, которая никогда не сочувствует никому, это максимально примитивная страна, очень агрессивного такого толка, которая там самовлюблена в свою ничтожность. И, соответственно, вот такая страна не может нуждаться в поддержке, там, других стран. И такая страна не может, ну, естественно, существовать в наше время, безусловно. И такая страна всегда рассчитывает на то, что она будет беспредельничать, остальные будут из-за из страха бояться правильно отвечать этой стране. Сейчас все это ломается кардинальным образом. А главное, что, ну, что понимают не только... Ну, Украина это понимает все время и понимала прекрасно это, и об этом говорила, и публично, и не только с начала полномасштабного вторжения, но и после первого этапа войны, после 2014 -го года. Но, наконец, западные наши партнеры понимают, что Россия... Воспитание, давайте я так правильно скажу, воспитание адекватности, хоть какой-то адекватности в России, возможно, только через силу, через нанесение встречных ударов, жестких ударов, не через дискуссию, не через там, убеждение, а именно через поражение России на том или ином направлении. И мне кажется, что вот то, что сейчас происходит вообще на этом этапе войны, она ускорит вот это окончательное обрушение остаточных мифов о том, что с Россией нужно какие-то там вести переговоры, с Россией нужно о чем-то договариваться, и в конце концов будет сформировано Одна очень четкая и понятная а, мысль, да, которая звучит следующим образом. С Россией нужно разговаривать только через силу, только через принуждение к миру, к осознанию тому, что ты не выиграешь никакую больше войну в своей истории, через э, использование инструментов военного принуждения, экономического принуждения, дипломатического принуждения, никак иначе. Любые разговоры с Россией, вот такой, когда она испытывает, ну, что имеет там, шансы дальше давить где-то на каком-то направлении, будут приводить только к эскалации. И вообще все, что касается слова эскалация, наконец-то наши партнеры четко ассоциируют все, что делает Россия, это эскалация, все, что делает Украина, это деэскалация. Выдавливаем. Врага с нашей территории. Понятно, что сразу это не произойдет. Действительно, где-то в населенных пунктах ВСУ успели уже окопаться, закрепиться и выкурить их оттуда. Наша задача, которую придется выполнить рано или поздно, лучше рано.